হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আজকে আমি আপনাদের গোল্ডেন অ্যাড বুস্ট থেকে চেষ্টা করে দেখাবো প্রথমে আমি একটি টপে মারি রেডি করে রেখেছি আমার গত দুটি ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম কিভাবে আপনারা টপে মারি রেডি করে রাখবেন তাই আপনারা আমার আগের ভিডিওটি দেখে নেবেন কিভাবে টপ রেডি করতে হবে আর আমি সেইভাবে সবসময় টপ রেডি করে থাকি আর সেই টপ আমি সব চালা রেডি করার জন্য একটি একই প্রসেস ফলো করি সবসময় তাই আপনারা যখন কোনো চালা রেডি করবেন তখন সবসময় এই প্রসেসটি ফলো করবেন প্রথমে একটা কথা বলি গোল্ডেন অ্যাড বসে চালা করতে হলে আপনাদের সবসময় একটা কথা মাথায় রাখতে হবে গোল্ডেন অ্যাড বসে চালা করার জন্য আপনারা যে ডালটি বাছাই করবেন সেই ডালটি অবশ্যই কয়েকটি নতুন ডাল দেখে নেবেন যেমন আমি এই ডালটা যেটা সিলেক্ট করেছি সেটা তিনটা ডাল রয়েছে নতুন তিনটা ডাল থাকার কারণে আমি মূলত এই ডালটা সিলেক্ট করেছি কারণ আপনি যখন এই ডালটা থেকে চারা করবেন তখন সেই ডালটা অবশ্যই দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে গাছটাও দেখতে অনেক ভালো লাগবে তাই আপনারাও যখন কোনো ডাল সিলেক্ট করবেন তখন অবশ্যই আপনারা এরকম তিন চারটা নতুন ডাল দেখে নেবেন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনারা যখন চারা করবেন তখন ডালটা কাটার পর ডালের যে বড় পাতাগুলো রয়েছে সেগুলো রাখা যাবে না দেখেন আমি কীভাবে কাটছি দেখেন কিভাবে সব পাতাগুলো ফেলে দিয়েছি আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন পাতার নিচের যে কুড়িগুলো আছে ওগুলো যাতে কোনো সমস্যা না হয় ওগুলো যেন নষ্ট না হয় কারণ আপনি যখন চারাটা বড় হবে তখন এগুলো এই জায়গা থেকে নতুন করে আসবে নতুন ডাল আসবে এখানে কোনোভাবেই কোনো ক্ষতি করা যাবে না এখানে কোনো বড় পাতা নেই তাই আমি এখান থেকে আর কোনো পাতা কাটতেছি না আমি আবার দেখে দিচ্ছি আর সবসময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ডালের নিচের অংশটা যেন কোনা কোনি কাটা থাকে এই বিষয়টা সবসময় খেয়াল রাখবেন যে কোনো গাছের চারাই করেন না কেন অবশ্যই নিচের অংশটা কোনা কোনি করে কাটবেন দেখেন আমি কোনো কোনো করে কেটে নিচ্ছি তারপর অ্যাজিজল কোনা কোনি করে লাগাবেন কোনা কোনি করে কাটবেন কোনা কোনি করে লাগাবেন দেখেন যে আমি কোনা কোনি করে লাগিয়ে দিচ্ছি ঘোড়াটা চাপ দিয়ে দিচ্ছি অল্প পান দিয়ে দিচ্ছি আর কিছু করতে হবে না এটা অবশ্যই চায়ের মধ্যে রাখবেন অন্তত যতদিন এটা থেকে নতুন ডাল না আসবে ততদিন পর্যন্ত আপনারা অবশ্যই ছায়ার মধ্যে রাখবেন এটা কোনোভাবেই রোদে দেওয়া যাবে না এমন একটি জায়গার মধ্যে রাখবেন যেখানে রিফ্লেকশন আলোটা থাকে সূর্যের আলো সরাসরি তাতে পড়ানো যাবে না প্রথম সাত দিন আপনারা ছায়ার মধ্যে রাখবেন তারপরে আপনারা ছাদে নিয়ে আসবেন ছাদে এরকম জায়গায় রাখবেন যেখানে রেফ্লেকশন লোকটা থাকে সেটা হতে পারে কোনো বড় গাছের নিচে বা হতে পারে আপনার এমন জায়গায় যেখানে আপনার সূর্যের আলোটা একেবারে পড়ে না কিন্তু ছায়া থাকে কিন্তু যখন গাছটা হয়ে যাবে বা গাছটা একটু বড় হয়ে যাবে বা নতুন ডালটা অনেক প্রায় মোটামুটি বড় হয়ে যাবে তখন আপনারা আর রিফ্লেকশন আলতে রেখেন না সরাসরি রোদে দেবেন তাহলে ফুল হবে খুব তাড়াতাড়ি আজকে এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আর একটা ভিডিও নিয়ে আসবো ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম